Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 22 Spielerkarriere mit Luis Jeboa. Heute springen wir gleich rein gegen Burnley in äh, das Spiel gegen den Fünften. Wir sollen eine 8,5 haben. Dazu, ja, Team bei Besitz von 65% und drei Schüsse aufs Tor. Das Ganze auswärts in Burnley. Burnley ist so die kleine Überraschungsmannschaft bis jetzt in dieser Saison. Äh, wir sind vielleicht der Überraschungsspieler, wenn man so will. Denn dass wir nach unserem Wechsel von Fulham hier bei Liverpool gleich so einschlagen, ich glaube, damit hatte ja kaum einer gerechnet. Und Burnley auf der 5, boah, das ist ganz stark. Wir tabellen erst einmal noch. Letzte Folge gab es gegen Everton ja die erste Niederlage. Nächste Folge werden wir aber schon wieder die Chance haben, uns bei We äh, Everton zu revanchieren. Das wäre auf jeden Fall auch wichtig, diese Folge gegen Burnley. Ein paar Simulationen und später geht es noch in den... Äh, FA Cup in die erste Runde. Das wird auch, denke ich mal, ganz interessant. Burnley zeigt doch gleich mal, warum sie auf dem fünften Platz stehen. Erste Riesenchance. Das Lattenkreuz rettet für uns. Wir kommen mal mit etwas Tempo das erste Mal aufs Tor zu. Und im zweiten wäre Salah fast da. Der ja aktuell ein Tor mehr hat als wir. Er liegt bei 12 Saisontreffen in der Liga. Wir bei auch schon 11. Fabinho oh, schließt da ab, anstatt auf uns zu spielen. Hätte vielleicht auch noch mal rüberlegen können. Thiago, guter Ball auf uns. Kommt dann mit Tempo, müssen aber noch in die Mitte ziehen. Oben ist Salah, den erreichen wir nicht ganz. Hätte natürlich auch selbst wieder in die Mitte ziehen können, aber Pope mit seinen 2,10 Meter gefühlt. Ist halt auch echt ein Riese da hinten im Tor, der ist nicht so leicht zu bezwingen. Ich glaube, das weiß jeder, der FIFA Ultimate Team die letzten Jahre gespielt hat. Nächste Konterchance. Langes Ding für Mané. Was kann der daraus machen? Spielt hier nochmal auf uns. Wir weiter für Thiago. Fabinho wer am Hinterlaufen. Nochmal Fabinho. Und dann ist der Keeper Pope zur Stelle. Es ist aktuell ein Spiel auf ein einziges Tor. Aber wir kommen einfach nicht in so hundertprozentige Torchancen. Hier kurz oder Pause. Und damit scheint es jetzt hier gleich... Mit 0 zu 0 in die Pause zu gehen. Burnley zeigt, dass die ganz ordentlich Fußball spielen können, auch wenn wir klar dominant sind. Thiago. Mane. Chipball. Fabinho, der gefühlt schon drei Abschüsse oder so hatte in dieser Partie. Mit der ersten Chance im Durchgang 2. Salah ist es, der die Ecke reinschlägt. Er kommt auf uns. Pope ist wieder einmal zur Stelle. Nächste Ecke von. Mo Salah, kommt die wieder in unsere Richtung? Ja, kommt sie wieder, der Kopfball ist wieder gut. Und da ist Schick, steckt ihn durch. Das gibt's doch nicht. Ich, ich, ich muss die Statistik zeigen, das, 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 das kann es ja nicht sein. Wie viele Schüsse? 8 zu 6, wahrscheinlich hätte ich schon 6 Schüsse. Ich hätte gedacht, das ist deutlicher. Ja, und die Führung für Burnley. Perfekt, Schick, erster Ballkontakt, gleich eine Vorarbeit. Ja, und bei dem Schuss kann dann Alisson noch gar nichts mehr machen. Starker Schuss von Rui Diaz. Oh ja, 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 ja. Alles muss man selbst machen. Elf Meter rausgeholt. Come on. Ich habe es ich ein bisschen provoziert. Immer wieder da in diese Position gegangen, wo man alten Elf Meter mal ganz gut provozieren kann. Bei uns ist Curtis Jones mittlerweile reingekommen. Letzte Wechsel. Virgil van Dijk geht jetzt noch runter für Marte. Und wer schießt den Elf Meter? Ich denke mal, Salah wird sich den Ball nehmen. Come on. Ja, Mo. Mach das Ding, mach das Ding. Mo Salah, Lupfa, rein damit. Let's go. Da ist der Ausgleich. Schade, wir kriegen keine Punkte als Vorlage. Gut geschrieben dafür, dass wir den Elfmeter rausgeholt haben. Ist auch nicht so wild, denn das Ergebnis ist viel wichtiger. Und jetzt machen wir selbst noch ein Tor. Weil bei uns... Mane, oh, da werden wir geblockt. Wenn wir da nicht geblockt, dann ist es auch keine schlechte Passansage, sondern es ist eine Vorarbeit für Mane. Zweiter Ball, Fabinho, wir bringen ihn zu Curtis Jones, jetzt auf uns, da hätte er durchstecken müssen. Nochmal bei uns die Pille, wo ist der Mitspieler, keiner im 16er frei. Jetzt, jetzt, Abschluss, Abschluss, Mané, zum Abschluss kommen, ja doch nicht so, das ist ja auch Quatsch. Wir haben nochmal den Ball, wir haben nochmal den Ball, werden nicht attackiert. Aber ich sag halt, Pope, Fernschüsse, die hat er, die hat er nun mal. Ähm, sechs Abschlüsse hatten wir bereits aufs Tor. Die Ecke kommt auf Salah dieses Mal. Es laufen die letzten zehn Minuten. Wir brauchen ein Tor. Oh, der ist gut. Nein, falsche Entscheidung getroffen. Oh, ich hatte die Möglichkeit, den Haken zu machen oder gerade durchzugehen. Der Haken war anscheinend die falsche Entscheidung. 
Nochmal ein langer Ball von uns. Landet direkt bei Pope. Der sollte auf Mané. Aber mit links, das ist wohl nicht so unsere Stärke. Kriegen wir hier nochmal einen Ball. Irgendwie verbinde, verbinde, verbinde. Komm. Komm, spiel ihn durch. Spiel ihn durch. Er spielt ihn durch. Jetzt einer in die Mitte. Komm, irgendeiner muss jetzt in die Mitte. Oder wir machen es selbst. Pope ist wieder da. Letzte Chance vielleicht. Ecke. Noch einmal der Eckball. Können ihn runternehmen, legen ab. Curtis Jones. Oh, super Abschluss. Aber Pope, also an dem verzweifeln wir echt. Wow, was der alles hält, der Engländer. Noch einmal die Ecke, die kommt ganz schlecht. Und dann sollte es das gewesen sein. Ja, es ist nur ein Punkt bei stark spielenden... Äh, bei das Spiel... Ach, komm. Nur ein Punkt bei Burnley. Bittere Pille, aber müssen wir schlucken. Ja, auch wir persönlich konnten heute mal nicht so überzeugen wie sonst. Burnley extrem ekelhaft zu spielen. Einen saustarken Torhüter hinten drin. Zu Recht auf Platz 5. Mal gucken, was City macht. Ich glaube, wir bleiben aber Tabellenführer. Ja, denn City, haben die etwa verloren? Die haben verloren. City hat verloren. Let's go. Und plötzlich ist das Unentschieden gar nicht mehr so schlimm. Die haben nämlich gegen die Wolves verloren. Die sind so weit hinten, die Wolves. 14. Oh mein Gott, wie geil. Das ist natürlich sehr gut, dass City verloren hat für uns in Sachen Meisterschaft. Als nächstes geht es gegen Sheffield in der Schnellsimulation rein. Diesen Vorletzter, das müssen drei Punkte für uns sein, sind es auch Salah mit dem Hattrick. Und jetzt zieht er uns komplett davon. Wir wurden zum Glück ausgewechselt, das ist ganz gut auch für unsere Ausdauer. Aber wir haben unsere Spielerbewertung mal wieder nicht gekerkt. Aber Salah gerade komplett am Explodieren. Der Mann muss jetzt auf jeden Fall erster sein in der Torschützenliste. Ist er nicht, er ist auf Augenhöhe mit Ronaldo. Ronaldo hat ein Spiel weniger, aber Salah zum Saisonstart echt gestrauchelt. Dann habe ich ihn irgendwann mal kritisiert und seitdem bombt der nur noch. Auch gegen Leicester werden wir dieses Mal simulieren, weil letzte Folge haben wir schon gegen die gespielt. Das Ganze zu Hause, nicht leicht. Das ist auch nur ein Punkt, wir treffen. Salah verschießt einen Elfmeter, Salah trifft dann später dennoch. Aber Bergwein und Madison treffen halt auch für die Foxes und dementsprechend ist es ein 2 zu 2 unentschieden. Wir haben aber sogar unser Spielerbewertungsziel geschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, was City macht. Sind sie weiter reingekommen? Fünf Punkte war es nach der Niederlage von denen. Und jetzt haben wir wie viele Punkte Vorsprung? Währenddessen ist übrigens das Januar Transferfenster offen. Oh, City hat richtig verkackt. Also gar nicht so doll. Die haben nochmal unentschieden aber gespielt im Dezember. Also ganz schlechter Dezember von City, ja, okay, gegen Chelsea, das darf mal passieren. Äh, aber dann nochmal gegen Tottenham, also das war echt ein sehr, sehr schlechter Monat von denen. Ja, gegen Newcastle haben sie dann zwar noch gewonnen, aber okay, das ist krass. Chelsea jetzt zweiter, drei Punkte aber nur hinter uns. Das wird nochmal eng. Wir spielen jetzt aber nicht mehr Premier League in dieser Folge, da geht es nächste Folge weiter gegen Everton, wie bereits erwähnt. Wir werden jetzt gleich in den Pokal reinspringen, in den FA Cup. An der Enfield Road geht es jetzt rein, zum ersten Mal in den FA Cup und das mit neuer Friese. Ja, zum neuen Jahr, radikaler Sturz bei Luis Iboa, die langen Haare ab und jetzt mal wieder 3 mm und zwar über den ganzen Kopf. Wir brauchen heute eine 8,5, 10 Pässe in der gegnerischen Hälfte und eine Erfolgsquote von... 70%, äh, 70 in der Chancenverwertung. Neue Frisur, weil neues Jahr kann man ja mal machen. Ähm, neue Schuhe gab es leider nicht, weil unser aktueller Partner noch bis Jahresende New Balance da nicht so viel Auswahl hat. Heute im Pokal natürlich die Aufgabe klar für Alison und Co. Hier heute gar nichts anbrennen zu lassen, das ganze zu Hause an der Enfield Road gegen den Drittligisten oder was auch immer hier unser Gegner ist. Ähm, das sollte eigentlich eine sehr, sehr lockere Aufgabe werden. Das ist, denke ich, klar. Und ja, wir wollen natürlich versuchen, heute möglichst viele Tore zu schießen. Uns mal wieder so ein bisschen in Laune zu bringen, sozusagen. Denn zuletzt, ja, stoppte oder stockte die ähm, Tormaschinerie bei uns persönlich etwas. Bei Salah lief es super. Ich weiß gar nicht, ob der heute in der Stadt steht, doch tut er zusammen mit Mané und uns ganz vorne drin. Aber Alisson im Tor davor, dann TAA, Nathaniel Phillips darf mal spielen, neben Marte, Robertson, Henderson, Jones, Thiago und die drei Freunde habe ich ja gerade schon vorgetragen. Also nicht wirklich rotiert, denn Jürgen Klopp nimmt das hier schon sehr, sehr ernst. Das ist die Aufstellung von Harrogate Town, Harrogate, Harrogate Town, ich weiß es nicht, ähm, ja. 
ich denke, wir alle kennen da keinen einzigen Spieler. Und dementsprechend starten wir jetzt lieber rein in diese Partie. Erster Ball von uns, runter für Salah. Kriegt er den noch, kriegt er noch, kann einen reinbringen. Ja, für Mané, Mané nochmal weiter für Thiago. Und das ganz früher 1-0. Klare Verhältnisse, das von Anfang an. Und dann führt es hier ein super Pokalspiel für uns. Wir leiten das Ganze mit unserem, ja doch etwas zu lang Steckball auf Salat ein. Aber am Ende hat es ja noch zu einem Tor geführt. Dementsprechend alles gut und die einzelne Führung für Liverpool. Salah, der nächste Ball, diesmal auf uns. Und unten wartet Sadio Mane, Mane, den muss er doch machen, der Keeper ist zur Stelle. T.A.A., Mane, Jones wieder Mane, Thiago, oh. Doppelpfosten Salah. 2-0, Tor. <lacht> Was war das für ein Schuss? Von Thiago, also erstmal nimmt er ihn da hin mit, mit der Hacke und dann einfach mal aus der Drehung zweimal den Pfosten getroffen. Salah steht Gold, richtig 2-0. Oh, ganz viel Platz, ganz viel Platz und da darf der Keeper mal fliegen. Ecke Henderson darf die heute mal treten, aber der Verteidiger ist auch davor, Ecke war so lala. Guter Ball von Henderson, jetzt müssen wir uns eigentlich hier nur noch durchsetzen, denn schneller sind wir ja, oh, ich versuche ihn auf Salah zu spielen, er kommt nicht durch, das haben sie aber auch echt gut zusammen dann verteidigt, jetzt bringt uns Salah aber nochmal ins Spiel, mit links am Tor vorbei, nicht so bei uns, wir verteilen die Dinger hier, Mane, Rückraum, Thiago, der macht ein super Spiel in der Torwart, darf sich wieder einmal beweisen, die Ecke auf Mane, Salah mit dem zweiten wieder der Keeper. Oh, ist er bei uns und wieder rüber gespielt für Salah. Wieso lässt er den denn durch? Ist er dumm? Also, so können wir auch nicht unsere Scorepunkte heute sammeln, wenn das Team echt manchmal sich richtig dumm anstellt. Jetzt nochmal. Ja, der Ball war etwas optimistisch. Jetzt haben wir mal etwas Platz. Dropkick einfach genommen. Ich will hier Tore schießen, aber ich will es irgendwie zu krampfhaft und deshalb wird das hier gerade nichts. Oh, wieder verteilen wir den Ball hervorragend auf Mané. Und jetzt haben wir unsere Vorarbeit. Super Abschluss von Sadio Mané. Wir spielen ihm den Ball da perfekt in den Lauf und dann macht er halt, was er mit seiner Qualität so anstellen kann. Ja, Super gemacht, ganz schlecht verteidigt, wussten da der Rechtsverteidiger und dann kann der Keeper da gar nichts machen. Wieder haben wir zu viel Platz, wieder probieren wir es einfach mal, aber Fernschüsse ist irgendwie nicht so unser Ding. Fünf Abschüsse schon, noch kein Treffer, das wurmt mich schon so ein bisschen, da ist Nathaniel Phillips gewesen. Dem hätte ich ein Tor ja auch gegönnt, es scheint also mit 3-0 in die Pause zu gehen. Salah durchgesteckt auf uns, legen uns den Ball zurecht und dann ist da endlich unser Tor. Endlich, mein Gott, ich habe so herbeigesehen, diesen Treffer. Und wir machen das 4-0. Erste Chance im Durchgang 2. Und da ist unser Tor. Das erste Mal mit dieser ja, Haare auf 3 mm Basis. Ähm, ja, Salah setzt uns dann in Szene. Haken, dieses Mal klappt der Haken. Und dann kann der Keeper nichts machen. Ist dabei bei uns. Können wir uns jetzt so ein wenig in den Raus spielen? Let's go! Da ist der Doppelpack, da sah der Keeper schlecht aus, da hat er mitgeholfen. Aber es ist mir egal, denn ich habe einfach nur Bock, gerade Tore zu schießen. Oh, ich bin so richtig in Stürmerlaune hier. Richtig geil auf Tore. Salah wieder mit der Vorarbeit auf uns und dieses Mal hauen wir das Ding da einfach rein. Da sieht, wie gesagt, der Keeper schlecht aus. Oh, jetzt mal unsere Gäste vorne. Und da haben sie fast die Tor. Wieder rettet das Lattenkreuz, wie schon im letzten Spiel. Und Alisson muss jetzt auch mal hin, Leute, äh, mal zusammenreißen. Fabinho und Keita sind gerade reingekommen für Henderson und äh, Curtis Jones. Und plötzlich spielt hier unser Gast mit. Super Ball, Nabi. Schickt uns auf die Reise. Wo ist das Tor? Wo ist denn das Tor? Ja, da ärgert sich man hier auf der anderen Seite. Da hätten wir rüber spielen müssen. Hätte ich auch definitiv in jedem anderen Spiel getan. Aber hier geht es für mich gerade nur darum, selbst Tore zu schießen. Salah, nächster Ball. Jetzt setzen wir doch mal Mané in Szene. Mané gibt ihn uns zurück. Wir kommen nicht ganz ran, schade. Oben seht ihr es, nächste Partie gegen Everton. Das wird, ja, nicht so leicht wie hier heute. Auch wenn ich sagen muss, unser Gegner hat sich echt ganz gut geschlagen. Also, äh, so ganz leicht haben sie uns das dann doch nicht gemacht. Salah, Mané... 
Salah, nochmal mal, nee, nochmal durchgesteckt auf uns ist das der Hattrick, das ist der lupenreine Hattrick. Let's go! Zweite Halbzeit, wir belohnen uns endlich. Super gespielt vom Trio da vorne. Nochmal einen Ball gewinnen. Nochmal der Ball bei uns, komm Salah, mach was draus. Ja, Pass war von uns etwas zu lang, leider. Hätte ich auch einfach schießen können, wenn der Pass eh so scheiße kommt. Nochmal zurückgelegt, Thiago! Oh nein, was macht ein Thiago, das super Spiel von ihm bisher heute, aber so ein richtiger Torjäger wird er dann doch nicht mehr. Langes Ding von Alisson auf uns, können wir uns nochmal behaupten, können wir, können wir, oh, das wäre fast die Vorlage für Alisson geworden, nochmal die Flanke rein, Nabi ist dann nicht so der Flankenempfänger, TAA nochmal, legt er den ab, Nabi, Nochmal rüber, Fabinho, Nabi Keita, Nabi, irgendwie bei uns der Ball, dann noch irgendwie nicht mehr, dann fordern die Fans noch einen Elfmeter, ich kann aber verstehen, dass es da dann keinen mehr gab, wir kriegen noch nochmal rein, wir schmeißen uns hier echt in jeden Ball rein, nochmal der Ball nach vorne zu uns, haben wir noch eine Chance, irgendwie nochmal hier ein Tor zu erzielen, Nabi nochmal auf uns und dann pfeift er mitten im 16er ab. 6 zu 0 gewinnen wir durch einen Hattrick von uns unter anderem. Den Ball nehmen wir mit, das ist unser erster Hattrick. Für Liverpool hoffentlich folgen noch einige, auch mal in wichtigeren Spielen als hier in der ersten Runde des FA Cups. Dennoch tolle Partie von uns, auch wenn die Chancenverwertung nun wirklich nicht unser Ding war. Ja und genau das Ziel der Chancenverwertung haben wir dann heute nicht geschafft. Aber den Ball nehmen wir mit, sehr sehr cool das Ganze. Äh, die Mannschaft gratuliert uns, TAA. Super Spiel auch von ihm, also der hat wirklich sehr gut heute wieder mit uns zusammengespielt und auch Mané, dem wir das ein oder andere Mal heute hängen haben lassen. Dafür sollten wir uns auch echt bei ihm nochmal entschuldigen. Äh, gratuliert uns. Ja, und den Spieler des Spiels haben wir auch noch bekommen. Salah hätte den aber genauso verdient gehabt, wie immer eigentlich. Ja, und damit sind wir durch eigentlich für diese Folge. Wir können jetzt nochmal hier ins Training rein starten. Ähm, und dann geht es in der nächsten Folge rein ins Merseyside Derby gegen Everton. Da haben wir noch eine ja, Revanche offen. Als Tabellenführer gehen wir da rein gegen den 15. Gegen den wir bis jetzt als einzige Mannschaft, also wir haben, die Mannschaft hat uns eine Niederlage zugefügt, sonst war keine in der Liga. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.